una selección eh, muy, muy estrecha porque las tres postulantes Ternadas tienen una extraordinaria capacidad, han tenido un examen escrito y oral realmente muy bueno y sin lugar a dudas representan una eh, calidad técnica, profesional y humana muy importante para seleccionar una de tres, pero bueno, finalmente eh, el, consen el consenso entre los concejales después de un debate que ha analizado todas las postulaciones ha recaído en la selección de la doctora Valeria Cruz por su, eh, por su examen, por su trayectoria, por su eh, plan de trabajo que ha presentado esto genera una gran oportunidad para que el, el Consejo Municipal y la Ciudad de Resistencia continúen, eh, continúen designando todos los institutos que están pendientes en la Carta Orgánica Municipal. Tenemos pendiente para los próximos días la, Defensor, la Defensoría del Pueblo, eh, titular y adjunta, y también otros institutos que estamos trabajando en análisis del Consejo, como la creación de los juzgados electorales, el juzgado ambiental, ya fue sancionado el Código Ambiental, lo que lo vamos a presentar ahora en los próximos días, el Código de Planeamiento Urbano, la Escribanía Municipal, el Juzgado Electoral Municipal, muchas de estas instituciones están previstas hace, como decíamos, casi dos décadas, desde el año 2000. Nos ha costado muchísimo las tres postulantes que llegaron a esta instancia realmente merecían eh, ocupar el lugar, pero nosotros eh, hicimos un análisis pormenorizado en función del plan de trabajo que ellas nos presentaron en la audiencia pública del último lunes pasado y creemos que Valeria Cruz es la que reuniría todos los requisitos que nosotros pretendemos para, que el, para el defensor de niñas, niños y adolescentes en nuestra ciudad. Tiene un posgrado en Derecho Público porque nuestro objetivo es desmitificar eh, la función eh, judiciable que generalmente llevan adelante los defensores y en este caso creemos que tratando de hacer cumplir las políticas públicas que tienen que implementar los estados, tanto nacional, provincial como municipal, podemos estar eh, salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes sin llegar a la justicia. Creemos que a través de las políticas públicas claras, concretas, concisas y puntuales hacia este grupo etario, podemos solucionar muchísimos de los problemas que en este momento tienen los niños. ¿Puede contener la, la emoción, las lágrimas? La vimos muy eh, Sí, la verdad que sí, porque era algo que anhelaba y disculpen porque no, no puedo contener las lágrimas, pero estoy feliz. Me apasiona el derecho de familia, lo hacía de manera particular y... y me parecía una oportunidad para poder colaborar con el sistema de protección. Es un instituto nuevo, hay que conformarlo, hay que establecer cuáles son el régimen del cual se va a regir, así que, pero yo creo que ya, ya dentro del sistema de protección, con todos los organismos que funcionan, eso podría llegar a facilitar también la tarea. Y el vecino tiene que saber primero eh, cuáles son los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, eh, que de hecho es eh, todos debemos tomar conciencia, inclusive ellos, cuáles son sus derechos y deberes para poder estar, incluirlos en la sociedad. Eh, van a tener acá en mí la defensora de niñas, niñas y adolescentes y que, que pueden confiar en mí que, que yo me voy a poner como bandera, establecer que ellos son parte de nuestra sociedad.